Verse, verse 14. His head and his hands were white like wool, yeah. as white as snow, and his eyes were as a flame of fire. Verse 15. And his feet like unto fine brass, as if they burned in a furnace. Yes, so that is fine brass that the Prophet could plant is in the oven. Is this area? That is the so called Jesus white brass. Verse 15. And his feet like unto fine brass, as if they burned in a furnace. Brass is a donker to the brand, that is bronze. Brass, as you know, carpet land had the answer, so he will have brass, brass colored carpet. Als je stuurt naar een bruine vak. Maar dan gaat het nog dieper. Ze zeggen dat de vast het gebrand is in de oven. Zelf als je een wit een stukje papier pakt, hij gooit het in het vuur en je haalt het eruit. Wat voor kleur is het? Donker dan. Black toch? Dat is die kleur van die zogenoemde Jezus. Schrijf met Daniel 10 en 5. Dan gaan we je andere profet laten zien. Die ook zegt hoe Jezus eruit ziet. Zogenoemde Jezus. Wat komt er? Zijn er nog een soort voor? Oh, oh, oh. tussen die twee, maar je komt via je vader. Je vader heeft die zaad, want een man heeft die kinderen. Vrouwen denken dat ze kinderen hebben, maar ze hebben het maar voor negen maanden. Nee, ze vinden dat goed moet jij maken. Ze dragen het. Ja, 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 je bent goed, dan in het vet dat goed moet jij dragen. Alle mannen hebben kinderen in zich. Ook meer in fase. Behold, I will send for many fishes, says the Lord. 
Dat is niet voor iedereen. Wij kunnen precies weten als dit voor jou is, waarom je komt thuis. Maar andere mensen komen scorf. Het eerste wat ze zeggen is, dit is een witte mensenboek. Als dit een witte mensenboek was, dan waren mijn vrienden alle bijbels in de krant. Dit is toch niet te zien, als Jezus wit is, dan waren mensen zo van die zo. Kom je zeggen van, ja, Jezus is wit. Ik kom met jullie mee met de bijbel bewijzen. En dan kom ik jullie allemaal lekker zeggen, jullie moeten doen wat ik zeg. Want God is wit, engelen zijn wit. En Jezus is wit. Waarom heeft hij dat niet gedaan? Waarom? Dat was een slimme motherfucker. Hij zei zelf, hij is de duivel. Waarom? De duivel betekent de zie van de Waarom? Ze de zie van alle mensen op de hele wereld. Bijvoorbeeld ga je voor wat dit. Ze gaan naar Australië, nemen het land over. Dan noemen ze die Australië immigranten. Ze gaan naar Amerika, doen ze het zelf. Ze komen hier naar Europa, doen ze het. En nu zijn ze in het Midden-Oosten. Weet je dat misschien als ze zijn generaties door zouden gaan, zouden ze zeggen, jullie zijn immigranten. Zo doen ze. Kijk, dat is de duivel. Die Indianen zeiden ook zo, deze keer heeft slangentong. Wie is de serpent? Waarom, waarom hebben ze slangentong? Ze worshipen de serpent. Ik ga je voorbeeld geven voordat hij verder gaat. Eén scripture. Nederland heeft een leeuwen gezaaid, toch? Twee leeuwen. Maar die leeuwen hebben slangentongen. Dit is een kankerduivelras. Deze is liegen. Hun, hun hebben slangentongen. Kijk naar die embryo van Nederland. Een slangentong. Welke leeuw heeft een slangentong? Kijk, als je het niet weet, ga je dat niet zien. Je kijkt naar dat ding en denkt zo, dat is gewoon een leeuw. Maar een leeuw heeft geen slangen toch? Waarom? Hij draait je maar, je weet toch? Hij draait je gewoon. En daarom zijn we de duivel. De duivel betekent deceiver. En Satan betekent adversary. Hun zijn adversary tegen de hele wereld. Waarom? Ze benoeten het water. Ze benoeten het eer. Wat je, wat je aan moet ademen. Alleen een duivel gaat dat doen. Alleen een dummy gaat de lucht vervuilen wat je moet ademen. Zie je die strepen die je ziet? Dat zijn chemical dingen. Ze killen ons chemically. Waarom? Juist. Yes. Nee, 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 niet alleen dat. Gewoon hoe het oosten lag is niet zo erg als je denkt. Waarom? De Moos haar gaat ervoor zorgen dat het ons niks doet. Hun doet het wat. Waarom? We zijn de enige ras die kan krijgen van de zon. Dus daarom moet jij je niet druk maken. Als je ziet het woord heet, moet je blij zijn. Waarom? Dan ga je eten. Wij krijgen juist energie. Wij willen eerst naar buiten gaan. Maar die grap is, al die vrouwen van alle andere naties die Marokkanen. Al die vrouwen gaan wij pakken en dan gaan wij hun in slavernij zetten. Die vrouwen ook. En al die dingen wat ze met onze mensen hebben gedaan zijn gruwelijke, de testicle flikker shit. En voorbeeld, kijk wat ze in Irak deden, die oorlog in Irak. Kijk eens dus die mannen gingen voelen. En dan moet je nadenken wat ze met ons deden in slavernij. Denk we nog nooit aan. Ze gingen onze baby's verkrachten. Tot de dag van vandaag neuken ze kinderen. Er is een organisatie hier in Nederland, dat heet Martijn. Het is een legale pedofiele organisatie. Er is ook eentje in Amerika, Man Bella. Man Boy Love, North American Man Boy Love Association. Dus deze mensen, ze promoten kleine kinderen mee te En het is in hun spirit. Ja, het is in hun spirit. Dan moet je nadenken, al die war crimes die ze hebben gepleegd, eigenlijk zijn er geen crimes in war. Het is gewoon, je moet overleven, joh. Maar hun willen die stigma zetten van woordcrimes. Al die woordcrimes moeten ze spelen. Maar hun, hun denken zo preparations voor slavery die ze gaan als geld geven. Als ze gaan zeggen, man, dat wij doen met hun wat hun met ons deden. En twee keer zo heel. Lees die laatste schrift voor dat die weg gaat. Die hunters. Behold, I will send for many fishes, saith the Lord, and they shall fish them with me. And after will I send for many hunters. Hunters. And they shall hunt them from every mountain and from every hill and out of the holes of the rocks. Waar ze schuilen ook, maakt niet uit waar ze zijn. We gaan ze pakken, want de hunter, wat doet hij? Hij kilt. In mijn Revelation 13, 13, 19. Wij gaan hunters worden en hij kilt. Kijk, de Bijbel gaat zelf praten over wat er gebeurt wanneer je andere ras in slavernij zet. Dan gaat dit met je gebeuren. Revelation chapter 13, verse 9. If any man have an ear, let him hear. It's an spiritual, spiritual order. He that leadeth into captivity shall go into captivity. Ze hebben ons in slavernij geleid. Ze zullen in slavernij geleid worden. Verder. He that killeth with the sword 
must be killed with the sword. They must be killed with the sword. The hundred million slaves that I have taken, were only the slaves that they have sent to tell. Waarom? Toen we in die schepen gingen. Ja, ik weet het. Maar dat is al in die schepen gegaan. Waarom toen we in die schepen gingen? Gingen ze ons tellen net als cargo. Aan het einde van de rit, aan de andere kant van de wereld weer. Dus van West Coast Afrika tot hier. Juist. Hebben ze zitten tellen en ze hadden geteld en het is gedocumenteerd dat er 100 miljoen plus over de zee gegooid werd. Daarom tot de dag van vandaag, die Bermuda Triangle, daarom wanneer ze vliegen, storten ze neer. Alleen maar dingen zijn daar zo, weet je toch? Dat zijn van onze mensen en ja, onze goud is daar zo en zo. Maar wanneer we hun een slag van hebben, gaan we ze sturen om daar zo te gaan zonder pakken. Dus ze gaan vet schijten, ze gaan druk krijgen, gaan, ze gaan doodgaan. Want we gaan ze terug naar boven trekken en we gaan vliegen in die tijd en zo. Die superpower gaan we allemaal hebben. Wat, ze, wat de moos He that killeth with the sword must be killed with the sword. Here is the patience and the faith of the saints. Wij zijn alleen de saints, alleen de Indianen en de Negros. Waarom? En de Latinos en de Mexicanos zijn ook Indianen en Negros. Wij alleen zijn de saints. Geen enkele andere ras kan een saint zijn. En daarom gaan we ze ook killen ervoor. Waarom ze liegen? En dit, dit is wat witte mensen zeggen. Ja, dat waren wij niet. Dat waren onze voorouders. Maar dit is wat de Bijbel zegt over uw voorouders. Isaiah chapter 14, verse 21. Prepare slaughter for the children, uh, for his children, for the iniquities of their fathers, that they do not rise nor possess the land, nor fill the face of the world with cities. Uh, ze houden ervan om te zeggen van ja, dat waren wij niet, dat was maar waarom we voorhouden. Waarom moet je twee Juist, want ze houden ons als eerste slaap. Maar waarom? Wij moeten nog steeds met ze werken en zo. Weet toch? Wij zeggen het, is het, is het aan de eind van slapen en zeiden ze zo, je krijgt voor die ekers aan de muur. Dat hebben ze ook gedaan. Weet toch? Dat, dat hebben ze ook geloven. Maar hoe meer ze, die witte mensen hadden toch oorlog met die vierde mensen en die Japanners voor die atoombouw. Ze hebben ze allemaal betaald en zo. En hoe heet het ook weer? Met die Mongolië. Van Mongolië, Mongolië. Wat is dat? Mongolië, wat is dat? Ja, die land. Juist. Die motherfuckers vragen en ze zeggen zo: ja, de koningin van Nederland moet excuus aanbieden voor die. Indonesië? Moet die. Ja, ja. Moet die dingen uh, excuus aanbieden. En, 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 en dat er uh, volgens mij hebben ze dat gedaan. Dus ze doen dat niet meer. Dus waarom is dat? Ze haten je zo erg. Dat ze, ik ga je voorbeeld geven, 5 december. Elke jaar de, doen ze dat, toch? Maar als wij als een ras, volk, bijvoorbeeld zullen we zijn, ik doe ze aan die zes. Dat moet je al pas weten. Dan zie je die films op nu altijd in die films van de future films van die witte mensen. Is hun wereld destroyd. Nee, dat is goed. Is hun wereld destroyd. Waarom? Omdat ze weten dat. Kijk, 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 dit zijn kanker satanistische satanische mijn nu fokje. Daarom zie je altijd in hun future van die witte mensen, hun films, zie je altijd hun wereld destroyd. Waarom? Omdat ze de Bijbel kennen. Of als ze killen. Deze mensen hier zo, die zijn slaap hebben gezet, slaven hebben gezet en nog steeds op ons trappen 5 december. Laat ze ons zien, kijk je bent maar een slaaf. 5 december, elke 5 december. Elke jaar van je leven. Ook de Marokkanen, allemaal. Ik zeg je ook. Oh, 
de 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 Met onze ras is het ergste gebeurd op de hele wereld dan met hun. En daarom gaat God ons de zoekkracht geven, zodat we hun kunnen vermitten. Maar hun gaan met Uzi's komen en tanks en al dat soort shit, nucleaire motherfucking wapens en zo. Kijk naar die dingen van Irak. Weet je dat die...